ఇంట్లో పసికండు పుట్టగానే కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఆ బిడ్డను ఎంతో చక్కగా పెంచాలని ఆరాటపడుతూ ఉంటారు అదే కుతూహలంతో ఆ బిడ్డ స్నానం దగ్గర నుంచి తల్లికిచ్చే ఆహారం వరకు అందరూ ఎన్నో సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు అయితే అందులో అన్ని మంచివేనా ఏవైనా బిడ్డకు హాని కలిగిస్తాయా అని తెలుసుకోవడం బిడ్డల సంరక్షణకు ఎంతో ముఖ్యం అందుకే నవజాత శిశువుల పెంపకంలో మనకుండే ఎన్నో అపోహలను తొలగించడానికి ఈ రోజు మీ ముందుకు వస్తోంది మీ జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ నవజాత శిశువుల పెంపకానికి సంబంధించి మనకుండే అపోహలను తొలగించడానికి మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ పిడియాట్రీషియన్ డాక్టర్ వాసుదేవ మురళి గారు సో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం డాక్టర్ మురళి గారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు బాగుండాలని ఎన్నో సన్నాహాలు చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి అయితే మంచి ముహూర్తం చూసుకుని ఆ ముహూర్తానికి డెలివరీ కావాలని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఇది వైద్య శాస్త్ర పరంగా ఎంతవరకు సబబ్ అంటారు ముహూర్తాలు అనేవి వైద్య శాస్త్రంలో ఉండదమ్మా అవన్నీ కూడా పండితులు పెట్టేవి గృహ ప్రవేశానికి పెళ్లిళ్ళకి ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడం సబబే ఇంకా బిడ్డ డెలివరీకి వచ్చినప్పుడు అంటే కాను టైంలో కాన్పు అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటేమో న్యాచురల్ డెలివరీ ఇంకోటేమో సిజర్ సెక్షన్ అంటే ఆపరేషన్ ద్వారా బిడ్డను బయటకు తీయడం ఉంటుంది సో న్యాచురల్ డెలివరీలో మనం టైమింగ్ చూసుకోవాలనేది కుదిరిన పని ఆపరేషన్ వరకు వచ్చేసరికి ఈ ఆపరేషన్ అనేది ఎలక్టివ్ అంటాం ఎలక్టివ్ అంటే ఆల్రెడీ మదర్కు ఉన్న కండిషన్ బట్టి కానీ బేబీకి ఉన్న కండిషన్ బట్టి కానీ ఆ బిడ్డ డెలివరీ ఆపరేషన్ ద్వారానే అవ్వాలని వైద్యులు నిర్ణయిస్తారు అప్పుడు టైం ప్రకారం అది చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకోటేమో ఎమర్జెన్సీ అంటాం అంటే అనుకోకుండా నార్మల్ డెలివరీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు బేబీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ చేసి బిడ్డను బయటకు తీయడం అవుతుంది సో నార్మల్ డెలివరీలో ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ టైంలో ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడం కుదరదు ఇంకా ముహూర్తం అంటూ అంటే ఎందుకంటే బిడ్డ తర్వాత ఒక ముహూర్తానికి వస్తే మంచి జాతకు అవుతే పెద్ద అయిన తర్వాత బాగా అవుతాడని ఒక అది అపోహ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక నమ్మకం ఉండొచ్చు ఆ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ ఎలక్టివ్ సెక్షన్ అప్పుడు టైం పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది డాక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు చాలా వరకు డాక్టర్స్ కూడా అప్లై చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి కానీ ఒక్కసారి ఏమవుతుంది ఈ ఎమర్జెన్సీ అంటే నార్మల్ డెలివరీ ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూ వస్తుంది అప్పుడు కూడా కొందరు తల్లిదండ్రులు కొంచెం ఆగండి మాకు ఒక గంట తర్వాత చేయండి లేకపోతే మున్నాడు చేస్తారా అలాంటి రిక్వెస్ట్లు చేస్తూ ఉంటారు అది మంచి పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే దానివల్ల బిడ్డకి హాని జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు కాబట్టి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే డెలివరీ టైంలో ఏదైనా టైం అనుకోవడం కొంతవరకు సబబే కానీ అది బిడ్డకి కానీ తల్లికి కానీ హాని కలిగించే స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు అది ఒక మూఢనమ్మక కింద అయిపోయి దానివల్ల బిడ్డకి తల్లికి కూడా హాని కావచ్చు ఇంకో విషయం డాక్టర్ గారు మన ఇళ్లలో పెద్దలు బిడ్డ పుట్టగానే మొదటిసారి స్నానం చేయిస్తూ ఉంటారు ఇలా చేయించవచ్చు అంటారా ఇది బిడ్డకి ఏమైనా హాని కలిగించే అవకాశం ఉందంటారా మంచి ప్రశ్న అమ్మా యాక్చువల్గా మనకి శుచి శుభ్రం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తూ ఉంటాం శుచిగా ఉండడానికి స్నానం చేయడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ అది అంతవరకు బాగానే ఉంటుంది కానీ బిడ్డ వరకు వచ్చే పుట్టిన బిడ్డ విషయం వచ్చేసరికి బిడ్డ తల్లి కడుపులో ఉంటాడు తల్లి కడుపులో అంటే మదర్ టెంపరేచర్ దాదాపు థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది తర్వాత బయటకు వచ్చినప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అందాజా అనుకోవచ్చు సో ఇంత టెన్ డిగ్రీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లో బిడ్డ బయటకు వచ్చినప్పుడు బిడ్డకి హైపోధర్మియా అంటాం హైపోధర్మియా అంటే బాడీ టెంపరేచర్ నార్మల్ గా ఉండవలసిన విధంగా తక్కువ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మనం పెద్దాళ్ళము స్నానం చేసినా కూడా మన బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గితే దాని వెంటనే మనం సరిదిద్దుకునే మెకానిజం మన బాడీలో ఉంటుంది కానీ పుట్టిన పిల్లలకి ఆ మెకానిజం అది మెచ్యూర్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గిపోయి దానివల్ల హైపోథర్మియా అనే కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు దానివల్ల రకరకాల వేరే కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ హైపోథర్మియా అనేది ఈ బేబీని చల్ల అట్మాస్ఫియర్ కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు స్నానం చేయించడం వల్ల ఆ అవకాశం ఎక్కువ అవుతుంది హైపోథర్మియా రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది సో మరి పుట్టిన బిడ్డ మెకోనియం అంటే ఏదైనా ఒకవేళ తల్లి కడుపులోనే మోషన్ ఉంటే మోషన్ అంటుకుని ఉండొచ్చు లేదా తల్లి బ్లడ్ అంటుకుని ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉమ్మ నీరు అంటుకుని ఉంటుంది సో దాన్ని శుభ్రంగా తుడిచేసేసి తల్లికి ఇచ్చి పాలు పట్టడానికి ఎంకరేజ్ చేయడం అన్నది శాస్త్రీయమైన పద్ధతి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే బిడ్డ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు శరీరం మీద వర్మిక్స్ అంటాం ఒక కోల్డ్ క్రీమ్ లాగా ఒక తల్లిని పొర ఉంటుంది కొంచెం స్టిక్కీగా ఉంటుంది సో ఈ శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఆయాలు దాయాలు మీరు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు అది మామూలుగా
అదే ఒక కొన్ని గంటలకు ఆరిపోతుంది వాడు బేబీకి స్నానం చేయించకుండా తుడిచేసి ఈ ఒంటి మీద ఉన్న వెర్మిక్స్ అనేది కష్టపడి తీయకుండా అలాగే వదిలేసి బిడ్డను శుభ్రమైన గుడ్డలో కట్టి చుట్టబెట్టి చుట్టాలకు ఇవ్వకుండా తల్లికి ఇచ్చి పాలు ఇవ్వడానికి ఎంకరేజ్ చేయాలి సో అది సరైన పద్ధతి స్నానం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత చేయిస్తే బెటర్ మీరు చెప్తున్నారు కానీ డాక్టర్ గారు మొదటిసారి తల్లి పాలు పట్టాలని కానీ కొంతమందికి ఒక అపోహ ఉంది అంటే తల్లి పాల కంటే ముందు ఆవు పాలు కానీ తేనె కానీ ఇవ్వాలనే ఒక నమ్మకం ఉంది ఇది కరెక్టే అంటారా అలాగే మొదటిసారి బిడ్డకు ఎప్పుడు పాలు ఇవ్వాలంటారు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు తల్లి పాలు అన్నాం ఎందుకంటే తల్లి పాలు ఇవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన తల్లి పాలు బిడ్డకి అమృతంతో సమానం అంటాం సో ఈ తల్లి పాలు ఇచ్చే ముందు కొందరు తేన్ నాకిస్తూ ఉంటారు లేకపోతే పాలు సరిపోవటం లేదు అపనమ్మకంతో బయట పాలు పట్టడం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ప్రీ లాక్టియల్ ఫీడ్స్ అంటాం అంటే తల్లి పాలు పెట్టే ముందు ఇచ్చే వేరే ఆహార పదార్థాలు ఇవి పట్టడం అవసరం లేదు ఒక పాయింట్ రెండోది ఇది పట్టడం వల్ల బిడ్డకి హాని కలగవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఈ తేనె అలాంటి చిక్కమైన పదార్థం పెట్టినప్పుడు గొంతులో మింగడానికి కష్టమై ఆస్పిరేషన్ అవ్వడం లేకపోతే బేబీ ఈ బయట పాలు పెట్టడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం సో ఇవన్నీ రిస్క్లు ఉన్నాయి సో ఈ పద్ధతి లేకపోతే ఈ అవచారం లేకపోతే ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం లేనిది దానివల్ల బిడ్డకి హాని కలగవచ్చు సో తల్లి పాలు ఎంత వస్తాయి అవి సరిపోతాయి చాలా మంది అనుకుంటారు తల్లి పాలు ఫస్ట్ లో సరిపోవాలి అనుకుంటారు మూడు రోజుల దాకా సరిపోవు పాలు పడవు పాలు పడ్డానికి మూడు రోజులు పడతాయి అలా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అంటే బేబీకి చాలా తక్కువ అవసరం బేబీ స్టమక్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ అంటే ఓ చెంచా రెండు చెంచాలు పాలు ఈచ్ ఫీల్డ్ లో ఇస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఆమెంత పాలు తల్లి ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది తల్లి పాలు ఇవ్వడమే చేసుకున్నాం ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటాం అంటే తల్లి పాలు మాత్రమే వేరే బయట పాలు తేనె గానీ నీళ్లు గానీ పట్టాల్సిన అవసరం లేదు డాక్టర్ గారు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత రెండు మూడు రోజుల వరకు తల్లి పాలు పసుపు రంగులో ఉంటాయి కదా సో వాటిని మృదు పాలు అని కూడా అంటూ ఉంటారు అవి పిల్లలకు వాతం చేస్తాయని కూడా తల్లిదండ్రులు అపోహ పడుతూ ఉంటారు అంటే ఇవి తాగించడం పిల్లలకు నిజంగానే హాని కలిగిస్తాయంటారా ఇది అపోహ వరకే అనుకోవచ్చు అంటారా ఇది పూర్తిగా అపోహే ఎందుకంటే తల్లి పాలు మీరు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ త్రీ డేస్ లో ఎల్లో కలర్ లో ఉంటాయి అంటే మామూలు పాలు తెల్ల కలర్ లో ఉంటాయి ఎల్లో కలర్ ఎందుకు ఎల్లో కలర్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఈ పాలలో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్యాట్ తక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల కొంచెం ఎల్లో కలర్ లో వస్తుంది కొంచెం లిక్విడ్ గా పల్స్ గా కూడా ఉంటాయి సో మీరు అన్నట్టు దాన్ని మురు పాలు అంటారు ఇంగ్లీష్ లో దాని అంటే మెడికల్ పరిభాషలో కొలెస్ట్రోన్ అంటాం సో కొలెస్ట్రోన్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేబీస్ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఎందువల్ల అంటే బేబీకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ ఏవో రకరకాల మనం టీకాలు వేస్తూ ఉంటాం ఆ టీకాల్లో ఈ మొదటి టీకా అంటాం ఎందువల్ల అంటే దీంట్లో చాలా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి యాంటీబాడీస్ అనేవి బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పనికొస్తాయి ఇది ఒక నేచర్స్ అంటే ఒక నేచర్స్ గిఫ్ట్ ఫర్ ద బేబీ టు ఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో దీన్ని మనం మామూలు పాలు అలా లేవని చెప్పి అపోహపడి అవి ఏవో పారపోయడం కానీ అది ఇవ్వకపోవడం అనేది బిడ్డకి అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం సో అందరు తల్లులు చూసుకోవాల్సింది గమనించిన వాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ డేస్ లో వచ్చే పాలు ఏవైతే ఎల్లో ఉంటాయో మురూపాలు అంటారు లేదా కొలెస్ట్రమ్ అంటారు అది తప్పనిసరిగా బేబీకి పట్టించాలి దాన్ని డిస్కార్డ్ చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు మురళి గారు ఇక బొడ్డు తాడు విషయానికి వస్తే అది ఊడిపోయే ముందు కానీ ఊడిపోయిన తర్వాత కూడా నూనెలు క్రీములు పెడుతూ ఉంటారు కదా ఇది ఎంతవరకు సురక్షితం అంటారు కేవలం ఫంబిలికల్స్ లేదా బొడ్డు తాడు అంటే కట్ చేసిన తర్వాత చిన్న ముక్క మిగిలి ఉంటుంది అది నాలుగైదు రోజులకి ఊడిపోయి అక్కడ చిన్న గుంటలా పడి అది మెల్లిగా హీల్ అయ్యి బొడ్డు తయారవుతుంది సో ఇది ఒక బేబీకి స్క్రిన్ స్కిన్ లో ఉండే ఒక బ్రీచ్ బ్రీచ్ అంటే ఒక గ్యాప్ లాగా సో దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బొడ్డు కేర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా వాళ్ళ బేబీకి అది దాని ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలోకి వెళ్తే మొత్తం బ్లడ్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యి వేరే ఆర్గానిక్స్ కి బ్రెయిన్ కి లివర్ కి హార్ట్ కి కిడ్నీ కి అన్నిటికీ వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది సో అది సెప్టిసీమియా అనేది ఒక వెరీ సీరియస్ కాంప్లికేషన్ ఫర్ బేబీ సో ఇప్పుడు మనం గణాంకాలు కూడా చూసుకుంటే న్యూ బాన్ మోర్టాలిటీ అంటే బిడ్డలు చచ్చిపోవడం అంటే నెలలో పిల్లలు వెయ్యి మందిలో దాదాపు ఇరవై ఏడు మంది ఒక నెల నిండకుండా చనిపోతూ ఉంటారు సో దీనికి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ కాజెస్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కాజ్ అప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈ డెత్స్ ని ఇండైరెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫెక్ష
నూనె లాంటివి వేసిన అసలు అసలు అవసరం లేదు ఓసారి ఈ కుట్ల పౌడర్ వేస్తూ ఉంటారు మదర్ కి కుట్ల కోసం పౌడర్ ఇస్తే ఆ పౌడర్ వేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి పౌడర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ ఇంత ముందు కొంచెం ఆవు పేడ అది కూడా రాసేవాళ్ళు అంటే అది యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పి రాసేవాళ్ళు అండ్ ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ఫర్ న్యూనేటల్ కిటనస్ అంటాం అంటే ధనుర్వాతం వస్తుంది పుట్టిన బిడ్డకు కూడా సో దానికి చాలా ముఖ్యమైన కారణం సో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోవడం ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఇన్ఫెక్షన్ అన్నది ప్రివెంట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం సో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోవడానికి దాన్ని పొడిగా పెట్టడం వరకు సరిపోతుంది దానికి ఏం వేరే మందులు మాకులు రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకో విషయం డాక్టర్ గారు ఊళ్ళల్లో పసిపిల్లలకు పాలు ఎరగాలనేసి వాతలు పెడుతూ ఉంటారు ఇది పిల్లలకు ఎటువంటి హాని కలిగిస్తుంది అంటారు వాతలు పెడితే ఎవరికైనా నష్టమే అందుకే పసిపిల్లలకు ఇంకా నష్టం ముఖ్యంగా రూరల్ ఏరియాస్ అంటే పల్లెటూళ్ళు అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అది ఒక మూఢనమ్మకం లాగే అనుకోవాలి దానివల్ల ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం ఇన్ఫెక్షన్ ఎంత డేంజరస్ బేబీస్ కని బేబీ స్కిన్ ని మనం బ్రీత్ చేస్తున్నాం వాత పెట్టడం వల్ల తోలు కాలిపోయి అక్కడేమో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వాతలు పర్మనెంట్ మార్క్ లాగా వాళ్ళకి పొట్ట మీద ఉండిపోతూ ఉంటాయి సో అది పర్మనెంట్ మార్క్స్ అవుతాయి తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పెద్ద రిస్క్ ఇది పెద్ద రిస్క్ బేబీస్ కి సో నోరిలేని పిల్లకి అలా వాతలు పెట్టడం అది కొందరు తల్లి తీసుకొచ్చినప్పుడు అంటూ ఉంటాం ఎందుకు ఇలా పెట్టించాడు అంటే మాకు అంత ఇష్టం లేదు లేదని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు అండి అందువల్ల చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటూ ఉంటారు సో పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవి కొన్ని వరకు వినొచ్చు ఇలాంటివి వచ్చేసరికి ఎవరి బేబీని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ నుంచి బేబీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది పెద్ద రిస్క్ ఇది ఒక రకంగా చెప్తే చైల్డ్ అబ్యూస్ కింద వస్తుంది అంటే బేబీని మనం అబ్యూస్ చేస్తున్నాం అబ్యూస్ చేయడం కిందకి వస్తుంది శిక్షాహమైన నేరం కింద పరిగణించవచ్చు దీన్ని సో ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ వెంటనే ఎవరన్నా ఊరులో అంటే ఈ పల్లెటూళ్ళలో లాంటివి చేసేవాళ్ళు ఉంటే దీన్ని వెంటనే మానేయడం చాలా శ్రేయస్కరం పసిపిల్లలకు మసాజులు చేయడం నూనెలు రాయటం అలాగే నలుగు పెట్టడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కదండి వీటి వల్ల ఎటువంటి లాభ నష్టాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి నూనె పెట్టడం వరకు అది మంచి ప్రాక్టీస్ అంటే నూనె బిడ్డకి స్నానం ముందు నూనె రాయడం వల్ల బిడ్డకి అదొక ప్రొటెక్ట్ లేయర్ లాగా పనికొస్తుంది అంటే చలి నుంచి కాపాడుతుంది ఇన్సులేటర్ కింద పనికొస్తుంది సో నూనె రాయడం ఓకే ఇక నలుగు పెట్టడం వరకు వచ్చేసరికి మసాజ్ అన్నారు ముందు సో మసాజ్ అన్నది నూనె పెట్టిన తర్వాత మసాజ్ చేస్తారు సో మసాజ్ చేయడం అనేది కూడా ఓకే బేబీకి స్టిములేషన్ లాగా పనికొస్తుంది కానీ మసాజ్ అనేది లిమిటేషన్ లో ఉండాలి సో అది సరిగ్గా అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవడానికి మనకి ముఖ్యమైన క్లూ ఏంటంటే బేబీ మసాజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏడవకూడదు బేబీ ఏడుస్తోంది అంటే అది చాలా రఫ్ గా అవుతుంది మసాజ్ అని అంటే ఫస్ట్ డే మసాజ్ లో ఏడుస్తుంది తర్వాత తర్వాత తగ్గిపోతుంది అని కూడా అంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు మరి ఎలా చూడాలంటారు అంటే ఇప్పుడు బేబీకి అంటే ఒకసారి చెప్పాలంటే మసాజ్ ఎవరు చేయాలంటే తల్లి చేయాలని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే తల్లికి బేబీని టెండర్ గా చూసుకుంటుంది లేకపోతే క్లోజ్ రిలేటివ్ చేయాలి ఓసారి ఏం చేస్తారు ఈ మసాజ్ ని ఎవరు ఆయాదాయాలు కప్పారు వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ గా చేస్తారని చెప్పి చెప్తారు వాళ్ళు సింపుల్ గా బేబీని ఓ చపాతి పిండి నలిపినట్టు నలిపేస్తారు మొత్తం ఇలా తుడిచేయడం రఫ్ గా చేయడం తర్వాత అవి చేస్తున్నప్పుడు బేబీ ఏడుస్తూనే ఉంటుంది సో అలాంటి తర్వాత బేబీ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ టెండర్ గా ఉంటాయి కొన్ని ఏరియాస్ లో మసాజ్ చేస్తే బేబీ ఏడుస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ఏరియాస్ మనం పుట్టుకోకూడదు సింపుల్ గా ఇదొక స్టిములేషన్ స్కిన్ స్టిములేషన్ కాబట్టి మసాజ్ కి శాస్త్రీయపరంగా కూడా మంచిది అన్న ఎవిడెన్స్ ఉంది బట్ మసాజ్ వరకు ఓకే కానీ అది టెండర్ జెంటిల్ మసాజ్ చేయాలి తప్పిస్తే చాలా రఫ్ గా మొరటుగా చేయకూడదు సో మసాజ్ మంచిది కానీ కరెక్ట్ గా చేయాలి ఇక నలుగు పెట్టడం అన్నారు నలుగు పెట్టడం అంటే సునిపిండి అది పెట్టి నలుగు పెడుతూ ఉంటారు సో అలా నలుగు పెట్టినప్పుడు బేబీ స్కిన్ మీద లేయర్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం కూడా సునిపిండితో స్నానం చేస్తే మన స్కిన్ స్మూత్ అయినట్టు ఫీల్ అయ్యి ఫీల్ హ్యాపీ కానీ యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది ఒక శాండ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా శాండ్ పేపర్ తో వుడ్ ని మనం మాలి పాలిష్ చేస్తే అలాగైతే పైన లేయర్స్ వెళ్ళిపోయి గుడ్ మెత్తగా స్మూత్ గా అయిపోతుంది అలాగ స్కిన్ కూడా పైన లేయర్స్ అన్ని లేచిపోయి ఒక కింద లేయర్స్ మిగులుతాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది బేబీ టెండర్ స్కిన్ ఇలాగ పై స్కిన్స్ అన్ని లేయర్స్ తీసేస్తూ ఉంటే ర్యాషెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో నలుగు పెట్టడం వల్ల ర్యాషెస్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత బేబీ ఒంటి మీద లానిగో హెయిర్ అంటాం అంటే నూలుగు హెయిర్ లాంటిది సన్న హెయిర్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి
అవసరం లేని డాక్టర్ గారు పిల్లల స్నానం విషయానికి వస్తే పిల్లలకు ఎక్కువ నీళ్లతో ఎంతసేపు స్నానం చేస్తే అంత మంచిదన్న నమ్మకం కూడా ఉంది ఇది నిజమే అంటారా మరి అసలు స్నానం చేసే పద్ధతి గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా స్నానం అనేది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాను శుచి శుభ్రంలో స్నానం ఒక ఇంపార్టెంట్ అని సో బేబీస్ యాక్చువల్ గా తక్కువ బరువు ఉన్న పిల్లలకి మనం స్నానం వెంటనే ముందు చెప్పుకున్నాం ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత చేయించమని ఆ తర్వాత కూడా స్నానం చేసేటప్పుడు తక్కువ బరువు ఉన్న పిల్లలకి కొంచెం స్నానం రెండు రోజులు ఆగి చేయించమంటాం అంటే జనరల్ రూల్ ఏంటంటే బరువు ఒక మూడు కిలోలు దాటిన తర్వాత స్నానం చేయించండి అప్పటి దాకా స్పాంజ్ బాత్ చేయించండి అని చెప్తాం రోజు తల మీద చేస్తాం మనం బయట తిరుగుతూ ఉంటాం చాలా మంది వారం కోసం తల స్నానం చేస్తే బేబీకి రోజు తల స్నానం చేస్తూ ఉంటారు సో రోజు తల స్నానం చేయించాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నగా నేను చెప్తే బేబీ సైజుకి ఒక రెండు మూడు మగ్గుల నీళ్లు సరిపోతాయి రెండు మూడు మగ్గుల నీళ్ళతో మసాజ్ చేసి జెంటిల్ మసాజ్ చేసిన తర్వాత బేబీ నేను పడుకోబెట్టే కన్నా కూర్చోబెట్టి నీళ్లు పోస్తే కొంచెం ఆస్పిరేషన్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది ఆస్పిరేషన్ అంటే చాలా సార్లు మాకు ఎమర్జెన్సీగా పిల్లల్ని తీసుకుని పర్యటకు వస్తూ ఉంటారు క్లినిక్ ఎలాగా స్నానం చేస్తున్నా సడన్ గా నీళ్లు మింగి నీళ్ళు ఆస్పిరేట్ చేసింది బేబీ సో ఇది ఒక రిస్క్ అంతంత నీళ్లు పోసి అంత నెత్తి మీద 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 నీళ్లు పోసేసి స్నానం చేయించడం అనేది ఒక రిస్క్ జెంటిల్ స్నానం కూర్చోబెట్టి చిన్న టబ్ లాంటిది తీసుకుని జెంటిల్ గా భుజం నుంచి నీళ్లు పోసి ఒకళ్ళు తల నుంచి పోయాలనుకుంటే ఒక జంపులు నీళ్లు పోసేసి వెంటనే బేబీని తుడిచేయాలి ఓకే మీరు అన్నట్టుగా స్నానం చాలా సేపు చేయించినప్పటికీ తర్వాత పొగ పెడుతూ ఉంటారు కొంతమంది చెవుల్లో ఊదడం కూడా చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆడపిల్లలకి అయితే కాటుకు కూడా బాగా కళ్ళకు బాగా పెడుతూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు సురక్షితం అంటారు ఇప్పుడు స్నానం చేసిన తర్వాత సాంబ్రాణి పొగ వేస్తూ ఉంటారు ఇది ఎందుకు వేస్తారు ఆ పొగ వేయడం వల్ల ఆ వేడికి తల ఆరుతుందని చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది చేయడం వల్ల ఆ పొగ బేబీ పీలుస్తుంది తలకు ఒకటే అనుకుంటారు కానీ బేబీ కూడా ఆ పొగ పీల్చడం జరుగుతుంది పీల్చడం వల్ల లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో సాంబ్రాణి పొగ వేయడం అనేది లంగ్స్ కి ఇండైరెక్ట్ గా ఇదైతే మామూలు ప్రజలకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఓన్లీ తల క్లీన్ చేయడానికి అది చేస్తున్నాం తల పొడిగా చేయడానికి పొగ వేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ దానివల్ల లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు ఒక పొడి టవల్ తీసుకుని తల శుభ్రంగా తుడిచేస్తే సరిపోతుంది అలాగే చెవుల్లో ఊదడం కూడా ఎందుకు చేస్తారు చెవిలో నీళ్లు వెళ్తే దానివల్ల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందని ఊడుతూ ఉంటారు ఆ ఊదడం అనేది చాలా జోరుగా చాలా ఫోర్స్ తో ఊదుతూ ఉంటారు గట్టిగా ఆ గట్టిగా ఊదడం వల్ల ఆ ఫోర్స్ ఆ ఏరు ప్రెషర్ కి చెవి డ్రమ్ అంటే ఏదైతే కర్ణబేర్ అంటాం అంటే మన వినికిడికి చాలా ముఖ్యమైన పొర అది చెవిలో పొర ఉంటుంది కదా కర్ణబేర్ అంటాం దాన్ని ఆ ప్రెషర్ కి కర్ణబేర్ కి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం దాంట్లో చిల్లు పడడం కూడా జరగడం అనేది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ కాంప్లికేషన్ ఇంకా కాటిక పెట్టడం వరకు వస్తే కాటిక పెడితే బేబీస్ క్యూట్గా కనిపిస్తారు అని చెప్పి కాటిక పెడుతూ ఉంటారు ఈ కాటిక పెట్టడం వల్ల ఈ కాటిక అనేది మామూలుగా కెమికల్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ఆ కెమికల్స్ వల్ల డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు పెట్టే పద్ధతి వల్ల కంటి గుడ్డుకి డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు తర్వాత కంటి నుంచి ముక్కుకో గొట్టం ఉంటుంది దాని ఓపెనింగ్ కొను కొనుకుండా ఉంటుంది సో ఈ కాటిక పెట్టడం వల్ల అది బ్లాక్ అయిపోయి కంటి నుంచి ఎప్పుడు నీరు కారడం కంటిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం అలాంటివన్నీ అది జరగచ్చు కాబట్టి కాటిక పెట్టడం చూడ్డానికి బేబీ బాగున్న ఒక కాస్మెటిక్ సో నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఎందుకు కాటిక పెడతారు పెళ్లి చూపులు పెట్టుకోండి ఇంత అర్జెంటే ఉందని ఇక తల్లి పాల విషయానికి వస్తే తల్లి పాలు ఇచ్చిన అన్ని రోజులు అంటే ఆరు నెలలు కావచ్చు సంవత్సర కాలం కావచ్చు తల్లిని పత్యం ఉంచుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఇలా చేయొచ్చు అంటారా ఇది ఎంతవరకు రైట్ అంటారు తల్లి ఫుడ్ బాగా తిని నీళ్లు బాగా తాగి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తాగితే పాలు బాగా వస్తాయి సో తల్లి ఆహారం వల్ల పిల్లకి ఏమైనా నష్టం కలుగుతుంది అనుకోవడం ఒక అపోహ ఈ అపోహ ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే ఒకసారి ఒక అత్తగారు వచ్చి అంది ఆ కూడల్ని నేను నువ్వు నుండి తిన్నది అంటున్నాను ఆయన తిన్నది బేబీ మోషన్ లో అంత నువ్వు నువ్వు వచ్చేయని అంటే ఇమాజినేషన్ ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చో ఊహించుకోండి కాబట్టి ఈ పచ్చాల వల్ల నష్టం ఏంటంటే మంచి ఆహారం తల్లికి పెడితే పాలు బాగా వస్తాయి ఈ ఫుడ్ విషయంలో పచ్చం పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు చివరిగా మీరు మా ప్రేక్షకులకి ఇచ్చే సందేశం ఏంటండి ప్రేక్షకులు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు తల్లికి ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు చాలా అపురూపం చాలా డెలికేట్ గా ఉంటారు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఊహలు అపోహలు ఉంటే వాటిని సరైన వాళ్ళతో అంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా సలహా ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే అది నివృత్తి చేసుకుని దాని ప్రకారం మనం పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం చాలా మంది ఉచిత సలహాల
వాళ్ళ సలహా తీసుకుని దాని ప్రకారం పిల్లల్ని పెంచుకోవాలి పిల్లలకి బేసికల్గా మనకి కావాల్సింది అంటే పిల్లలు బాగున్నారా లేదా తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు టైం టైంకి ఏడవడం కాళ్ళు చేతులు ఊపడం పాలు తాగడం అలా అన్ని బాగానే ఉంటే పిల్లల పరిస్థితి బాగానే ఉన్నట్టు లెక్క వీటిలో ఏమైనా తేడా ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ వయసులో చాలా టెండర్గా ఉంటారు సో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఈ టైంలో ఉన్న పరిస్థితి మళ్ళీ గంటకు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుని మీరు పిల్లల్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ పిల్లల్ని పెంచుకోమని నా సలహా డాక్టర్ మురళి గారు పసిపిల్లల పెంపకంలో తల్లిదండ్రులకు ఉండే ఎన్నో అపోహలకు చక్కటి వివరణ ఇచ్చారండి అలాగే మీరు ఇచ్చిన సలహాలను మా ప్రేక్షకులు కూడా పాటిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలండి నమస్కారం బిడ్డ పుట్టిన మొదటి ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు స్నానం చేయించకూడదు కేవలం పలుచని బట్టతో మాత్రమే మృదువుగా తుడవాలి అలా కాకుండా పుట్టిన వెంటనే స్నానం చేయిస్తే శరీర ఉష్ణోగ్రత పడిపోయే అవకాశం ఎక్కువ శరీరంపై ఉన్న వెర్నిక్స్ అనే సహజ రక్షణ పొర ఊడిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది పసిబిడ్డలకు తల్లిపాలు మాత్రమే పట్టాలి అపోహలతో తేనె ఆవుపాలు లాంటి ఇతర పదార్థాలు పట్టడం బిడ్డకు హానికరం బిడ్డ పుట్టిన మొదటి మూడు రోజులు పచ్చగా వచ్చే మొర్రుపాలు నిజానికి బిడ్డకి ఎన్నో జబ్బుల నుంచి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి కాబట్టి వీటిని పిండి పారేయకుండా బిడ్డకి సంపూర్ణంగా అందించాలి నవజాత శిశువుల్లో బొడ్డుతాడు సంరక్షణ ఎంతో ముఖ్యం దానికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకితే అది రక్తంలోనికి ప్రవేశించి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు బొడ్డుతాడు బొడ్డు సంరక్షణకి ఒకటే మంత్రం దాన్ని పొడిగా ఉంచటం అలా కాకుండా ఆవు పేడ మొదలగు అన్య పదార్థాలను రాస్తే బిడ్డకు ధనుర్వాతం సోకుతుంది పసిబిడ్డలకు నూనె రాసి మర్ధన చేయటం మంచిది కాని మర్ధన చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏడిస్తే అది సరైన పద్ధతి కానట్టుగా పరిగణించాలి పసిబిడ్డలకు సున్నిపిండి లాంటివి వాడి నలుగు పెట్టడం వలన వారి చర్మంపై ఉన్న పొరలు ఊడిపోయి వారి చర్మానికి హాని కలుగుతుంది పసిపిల్లలకు ఎక్కువ నీటితో స్నానం చేయించడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు ఒక్కోసారి ఆ నీళ్లు వారి చెవ్వు ముక్కు ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి ప్రమాదకరంగా మారొచ్చు పసిపిల్లలకు స్నానం తర్వాత సాంబ్రాణి పొగ పెట్టడం వలన ఆ పొగ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లి వారు ఇన్ఫెక్షన్ కు గురి కావచ్చు అలాగే చెవిలో నీళ్లు పోవాలి అని ఊదడం వలన కర్ణబేరికి చిల్లుపడి చెవుడు రావచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి ఆచారాలు పాటించే ముందు వాటి శాస్త్రీయతను అడిగి తెలుసుకోవాలి చివరగా పాలు ఇస్తున్న తల్లి ఆహారంలో పద్యం పాటించాలి అనేది కూడా ఒక అపోహే ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా మరో ముఖ్యమైన అంశంతో మీ జీవన రేఖ చేయలు మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం